Allora, ragazzi, eccoci qua. Allora, cosa dire? Il risultato. Il risultato ottimo. Bene. Benissimo, eh, voglio esagerare. Però mm, non ci hanno permesso di giocare, eh. Ci venivano sempre addosso, a, mm, contrasti molto duri, picchiavano, il campo non era perfetto. Quindi questa non ha fatto altro che rallentare la manovra. Ogni tanto che cercavamo di fare gioco veniva spezzettato, quindi questo raddoppiava le fatiche. E si è lavorato molto oggi. E comunque, vabbè, andiamo ad ascoltare Fischer, poi dopo commentiamo un commento finale. Ecco, questo è quello che volevo dire. Vai Fischer, vai! Ich meine, ein Schuss auf unser Tor und äh, du verlierst mit 1 zu 0. Ich denke, die Mannschaft heute war sehr kompakt, hat gespielt in einer stabilen Weise, hat versucht, zu arbeiten und zu recuperieren, und wir haben auch die Möglichkeiten, die wir leider nicht haben. Und leider ist die Präzision in den letzten Passagen. In alcune, in alcune azioni ci è mancato un pizzico di precisione e avremmo potuto essere più pericolosi però è veramente un, dis un dispiacere perché abbiamo giocato con passione e perdere in questa maniera subendo solo un tiro in porta ripeto è veramente una cosa, una cosa veramente brutale non potete finire l'altro in altra maniera ci sono domande al nostro allenatore potete alzare la mano e vi portiamo il microfono e potete fare le vostre domande Una domanda per quanto è la soddisfazione di Fofana. Co per quale motivo ha parlato con lui? Per quale motivo c'è stata questa sostituzione? Mi sembra strano di fare questa come prima domanda. Dopo che abbiamo fatto una partita così perfetta, direi mi sembra strano che sia fatta questa prima domanda per quanto riguarda la sostituzione di Fofana. La squadra ha fatto un'ottima partita. E la prima domanda che io devo rispondere adesso si tratta di una sostituzione, mi sembra una cosa un po' assurda, sinceramente. Seconda domanda, prego. Buonasera. Avete approvato diverse varianti. Oggi ha provato con Fofana e Becker davanti. Come eh, giudica la prestazione dei due attaccanti? Eh, pensa che Folland ha bisogno, bisogno di, una, di una pausa oppure perché da un punto di vista tattico voleva fare una cosa diversa? No, penso che anche Folland abbia bisogno di una pausa per chi ha giocato. Anche Becker è qui. E gioca sempre per 90 minuti, corre molto e quindi ci sono state anche molte situazioni. Anche Kevin Behrens eh, si è scritto molto di Kevin Behrens e per questo ho preferito non, non cominciare con Behrens, ma eh, ho visto che non era proprio libero con la testa, per questo ho preso questa decisione di cominciare con Fofana e Beccas. Penso che i, i due ragazzi hanno fatto una buona partita, i due attaccanti hanno fatto una buona partita, fino a che hanno avuto le, le, abbastanza energia. Una domanda qua nell'ultima fila? Is this, uh, with us of Italianish? Sì. Yeah, sì. sì. Uh, un momento, per favore. Prego, prego. Eh, allora, intanto complimenti per la bella prestazione. Ieri in conferenza stampa aveva detto che temeva molto... Un clara. momento, we have Italianish of the Kopfhörer. Complimenti. Ich weiß nicht, wie es geht. <lacht> ich habe zwei. Ah. So, guck mal. Ah, oh, da. Ah, eins. So, Next. nächster Versuch. Complimenti per la bella prestazione. Ieri in conferenza stampa temeva proprio Cabral Raschelli, aveva detto che tra le cose che più temeva, gli atleti che più temeva del Napoli c'era Cabral e Cabral ha determinato poi l'assist vincente. Come ha trovato il Napoli dal suo punto di vista? Le è parsa una squadra che è in ripresa finalmente dopo il momento di difficoltà in campionato in Champions? Io credo che abbiamo avuto... Sì, abbiamo detto appunto ieri che temevamo le fasce, ma avevamo, siamo fatto anche un'ottima prestazione sulle fasce e non, abbiamo, non hanno creato molti pericoli sulle fasce, nonostante i nostri timori iniziali. Abbiamo cercato di chiudere le vie di passaggio, eh, abbiamo cercato veramente di giocare in maniera compatta e abbiamo lasciato poco a palla anche a Napoli, direi. E 
direi che la squadra ha fatto in questo senso un'ottima prestazione, ha giocato veramente aiutandosi l'uno con l'altro e ha difeso in maniera veramente compatta. Purtroppo nell'occasione del gol abbiamo visto purtroppo la qualità individuale di Quaraschelia e visto, abbiamo visto come è riuscito a superare il nostro difensore purtroppo no, chiaramente non, riesce a fare, riesce, non si riesce sempre a fermare un giocatore così forte per 90 minuti qualche volta bisogna anche concedere il terreno e questa volta è capitato in un'unica occasione hanno segnato e per il resto la squadra ha fatto molto bene solo in questa occasione magari non ha difeso in maniera perfetta però per quanto, però per riguarda... quanto riguarda, penso Penso che noi abbiamo difeso in maniera buona maniera, abbiamo avuto una buona prestazione, abbiamo, sappiamo che la squadra del Napoli è molto forte e siamo riusciti comunque a fermarli nonostante tutto. Um, Leo Benucci ha oggi uh, wieder nicht è molto unzufrieden con la sua situazione. Bonucci ha detto che non ha, non ha giocato e si dice anche che Bonucci vuole parlare con lei perché non era soddisfatto di non aver giocato. Bonucci a me non ha detto niente, non so se veramente non sia soddisfatto di questa cosa. Io, io ho parlato tutta la settimana con Leo e non penso che... Eh, mi, sembra, mi pare una cosa sorprendente che lui non sia soddisfatto di non aver giocato e che voglia parlare con me. Ho deciso di far giocare Knoche, Robin Knoche, ma non, non penso che Leo sia, si sia arrabbiato, si sia, si sia deluso a questa situazione. Chiaramente, sicuramente non sarà rimasto contentissimo della mia decisione. Spero che tutti i miei giocatori vogliano giocare e siano delusi di quando non giocano. Per noi purtroppo alla fine devo mandare in campo solo 11 giocatori e la mia, penso che la decisione della formazione oggi sia stata anche corretta. Ha sostituito anche Giovanni Kuski perché, perché ha sostituito Kuski? Danilo ha detto che non voleva, voleva essere sostituito, poi doveva esserci un'ultima azione prima di fare la sostituzione. Quindi penso che non sia successo niente di grave come gli infortuni, ma ha chiesto lui la sostituzione. Complimenti innanzitutto per la partita, Siamo, abbiamo commentato a bordo, a bordo gara con un collega tedesco che questa squadra non sembrava uscisse da otto sconfitte consecutive, è sembrata invece una squadra in salute che è stata sconfitta forse perché ha trovato un Napoli cinico che ha sfruttato le occasioni che ha avuto. Eh, si aspettava di più da questa partita? Sicuramente il Napoli è stato molto efficiente, però mi ha sorpreso che non ha avuto neanche altre occasioni, il fatto che non abbia avuto altre occasioni a parte quella dipende dal fatto che abbiamo giocato sicuramente bene, la squadra ha fatto un ottimo lavoro, però purtroppo alla fine si tratta di essere concreti, no? Abbiamo avuto un paio di occasioni sicuramente per realizzare un gol, abbiamo fatto un, una rete che purtroppo era in leggero fuorigioco, però la squadra ha giocato veramente bene, anche nel secondo tempo mi ricordo l'occasione con il colpo di testa che è terminata fuori di un soffio e purtroppo un po' la partita di oggi rappresenta un po' anche la situa nostra situazione attuale, la squadra gioca bene però non ottenere quello che eh, riesce a esprimere sul campo ma ha giocato con, con passione ha giocato come squadra in maniera collettiva per 90 minuti abbiamo fatto un buon lavoro devo dire e quindi questo mi dimostra che la squadra è ancora viva e questa è la cosa che mi soddisfa ovviamente signor Fischer per quanto, quanto sono importanti Knoche e Kedira per la presa di difesa, quanto sono importanti questi due giocatori, Knoche e Kedira? E come ha visto la rispetto? Avevate tre volte la possibilità di spazzare via la palla, e... però non siete riusciti poi a liberarvi della palla. Come ha visto questa occasione che poi ha portato al gol? Sì, è vero. Tre, tre volte possiamo liberare la palla e servire il nostro giocatore e poi tre volte di nuovo la, il Napoli riprende la, la palla tra i piedi 
penso che in l'occasione del gol avremmo potuto difendere in maniera migliore, sì, sicuramente. Per quanto riguarda Kedir e Knoch, l'abbiamo visto, sono due giocatori che per noi sono fondamentali, sono fondamentali, conoscono come giochiamo, conoscono i nostri automatismi, possono essere tranquillamente essere visti come dei leader, soprattutto quando ho giocato oggi, Kedir ha... Eh, chiaramente gioca ancora in maniera prudente perché ha avuto una, un lungo infortunio e non possiamo farlo giocare per 90 minuti però hanno fatto un'ottima partita ed è stato sostituito che dira per questo perché non aveva, non aveva 90 minuti le gambe anche Robin Knoch ha giocato bene e ha dimostrato di essere in condizione e sono importante che questi due giocatori siano rientrati nella nostra squadra e possano prendere piano piano di nuovo confidenza con i 90 minuti sono lieto di poterli avere a disposizione perché hanno contribuito sicuramente a rendere la nostra prestazione ancora più stabile. Due domande per lei. Purtroppo questa volta eh, un tiro, un gol, l'altra volta abbiamo perso nel, nel recupero, questa volta invece un gol, quindi forse è già un po' meglio rispetto al solito. E poi la seconda domanda è com'è difficile adesso parlare e motivare di nuovo la squadra dopo, nuovi tiri, dopo nuove sconfitte consecutive? Che posso dire per quanto riguarda la... È difficile ovviamente mantenere la calma ovviamente nella nostra condizione, adesso abbiamo perso nove volte di seguito, quindi eh, è logico che manchi un po' di tranquillità all'interno della squadra, ma anche all'interno del club, della, socia della società, non è facile rimanere tranquilli, dobbiamo però affrontare la questione in maniera matura. Noi abbiamo cercato di, fare, di concentrarci solo nel, sul presente e e purtroppo sì, ci saranno sempre più questioni che verranno legate a questa partita, molte domande che verranno fatte, ma però penso che la partita sia andata bene per noi, a parte il gol, a parte l'ungazione, è logico che ci saranno delle critiche, per... fa parte del gioco, e... E il gioco è questo e io ovviamente io ho deciso di far giocare così la squadra e quindi le critiche che ci saranno anche dopo questa ulteriore sconfitta io eh, ho comunque non posso, fare nessun, non posso rimproverare la squadra per la prestazione quindi mi occuperò io di eh, accettare le critiche e di eh, esprimermi in base alle critiche che riceverò eh, abbiamo fatto una partita veramente degna di una squadra di Champions League soprattutto il primo tempo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo così come abbiamo giocato è stato veramente... Penso che abbia fatto veramente un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo, devo dire. Vabbè, e si conclude qua la conferenza di Fischer. Vabbè, comunque sì, hanno fatto la buona gara, ma comunque hanno dato mazzate. Sembrava poi una squadra molto ermetica, hanno fatto un muro, hanno eretto un muro davanti alla loro difesa. E, insomma... Comunque è strano, dopo 8-9 partite perse tra Champions League e campionato, questo allenatore sia ancora lì al suo posto. In Italia due o tre partite perse di fila e uno già fa le valigie e se invece sta ancora là. Vabbè, comunque non è neanche tutta colpa sua, eh, perché poi i calciatori non è che siano questi fuori classe. Eh, che dire, vabbè. Chiudiamola qua e andiamoci ad ascoltare Garcia, che potrebbe essere molto più interessante. Allora per il resto ragazzi mi raccomando io dico una cosa iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale ciao